Hi guys, welcome back to our YouTube channel Dilkush. Friends, this video is one of the important topics in semiconductor guru. This video is clear to me. So friends, this semiconductor is one of the important topics in this video. We have a basic electronics in the electronics. We have to depend on this concept of semiconductor. सो मन को ये सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट में क्लियर है उन्हें प्रत्येक कड़ा नहीं थी इजी का दिलचस्त नहीं सपोज़ जो ट्रांसिस्टर को रिंच नेच कोलान को ना डायोड को रिंच नेच कोलान को ना ट्रायोड नेच ये दन को रिंच नेच कोलान ना कम्बन सारे मन को सेमीकंडक्टर पहने डिपेंड है उन्हें नहीं सो मन को य so friends, I will tell you clearly that semiconductor is the first thing that I will tell you about it. Okay friends, if you like this video, please like and share your friends with your friends. If you like this video, please share your friends with your friends. If you like this video, please share your friends with your friends. If you like this video, please share your friends with your friends. If you like this video, please share your friends with your friends. If you like this video, please share your friends with your friends. Okay friends, let's start with the topic. टापिक लो कल पोते सेमी कंडक्टर ओके सेमी कंडक्टर अंटे ये एंटे ओके सेमी कंडक्टर जैसे मन को कंडक्टर एंड इंसुलेटर के मध्य लो उन तो देना मटा ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल मन को कंडक्टर अंटे एंटी इंसुलेटर अंटे एंटे ने दी आते लिया ली सो आप लोग जैसे मन को सेमी कंडक्टर ने दी कोड़ा आता में इतना दी ओके ओके इकन उन्ची ये सब्सटेशन उन्ची मन को करंट अने दी राव वाली सो मना इंटरलो उन्ना बाल्ब गानी फैन गानी ओके ये वजह से वाड़ी की अभी वर्क गाव लांटे कंपनसरी मन के इंदी पाव करंट अने दी राव वाली सो ये करंट अने दी राव लांटे मध्यलो मन मु ये देते केबल्स यूज़ेस हम ये यूज़ेस है केबल्स न कंडक्टर अंटे इन अंटे ये देते ओकवास्तो तन गुन्ना करंट उन्हें प्रॉब्लम पाजे सुन्दो दान नोचेश मनमु कंडक्टर अनांटम ओके एग्जाम्पल नोचेशी इधर ना मटा इधर नोचेशी कापर ओके कड़ा नोचेश मनमु कापर केबल्स हो यूज़ आयते हैं सो इधर नोचेशी कंडक्टर को संबंधित ची सो इपुर पास नेक्स्ट अच्छे यूज़ इंसुलेटर अंटे इन अंटे मन को एक्सेक्ट का कंडक्टर को आपसित लो उन्नो दी इंसुलेटर अंटे आ ये पुट कंडक्टर में जैसे नहीं ताना गुंडा करंट में प्रॉब्लम पर जैसे नहीं आता सो विद्युत में प्रॉब्लम पर जैसे नहीं सो इंसुलेटर ने इन जैसे नहीं ताना गुंडा करंट नहीं आ विद्युत में प्रॉब्लम पर जेस सो दान पावर सप्लाई का आदो तर तो चेसी उड उड कोड़ा सेम तो वीडियो चेसी मनमु इंसुलेटर सानी आंटम ओके इकड़ चेसी मनमु रेंडु क्लियर का आईपे इंदी मरी सेमीकंडक्टर संगत है इंदी ओके सेमीकंडक्टर अंदर नंटे पार्शल का अंटे कुद्दी मोत्तम लोने करंट नी तन गुंडा विद्युत नी तन गुंडा प्राइम पजेसे दानी सेमीकंडक्टर अनि आंटम ओके इकड़ चीज़ यूज़ करने मन को सेमीकंडक्टर्स की चाला इम्पोर्टेंस उन्नत नी इलेक्ट्रॉनिक्स लो इन्दु कंटे अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लोचे शान्नो चेशी तक्को आ करंट उपयना वर्जित है सो सो आंधु को समान चेश मन को सेमीकंडक्टर की चाला इम्पोर्टेंट रहने दी ये वड़म जरूरत नहीं ओके इपड़ो ये डिफरेंस आने देने को चाहिए नांटे वो इकर कंडक्टर नोची करंट एंड सप्लाई तो नहीं सेमीकंडक्टर नोची पार्शल या कोडी मतलब नोने सप्लाई तो नहीं तार तो चेसी इंसुलेटर रसलो कावट लेतो ओके सो इधे ये डिफरेंस आने दे इन्दु को चाहिए सो इत्यालाल नांटे इन दो तीन बैंड्स उन्हें वेदम जरूरत नहीं है मटा के इलाव तीन बैंड्स उन्हें एक उड़ा चश्मी सी बी अंतम कंडक्शन बैंड तर तो चश्मी तो चश्मी बी सी बी सी बी अंतम सी बी अंते एक वैलेंसी बैंड मध्य लो चश्मी ग्याप उन्हें ओके ये रेंडे टी मध्य लो जिन्दे ग्यांड ने बैंड का भी अंतम � ओके इपुरो ये देनो का कंडक्टर दिस को ना सपोज कंडक्टर दिस को ना कंडक्टर से लो मन को करंट सप्लाई ने दी कहाँ वाली ओके करंट सप्लाई अंटे ने दी करंट अंटे ने दी आज चल गा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने मन मो ये मंटब करंट आना आटम ओके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंटे पुर सपोज इकड़ा इलेक्ट्रॉन्स होना भी ओके � 
ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏదన్నా ఆ కరెంట్ని అప్లై చేసినాం ఓకే సమ్ ఫోర్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ జంప్ అయిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఫ్రీ హోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి జంప్ అయిపోతాయి ఎక్కడికి జంప్ అయిపోతాయి అంటే ఇక్కడ సీబీ సీబీలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అయిపోతాయి తర్వాత వచ్చేసి హోల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ వీబీ ఉంటుంది ఓకే వ్యాలెన్సీ బండ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడికి జంప్ అయిపోవడం జరుగుతుంది జంప్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హోల్స్లోకి రావడం హోల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్లోకి జంప్ అవ్వడం సో అలా జరుగుతుంది సో జరగడం వల్ల అనేది మనకు కరెంటు సప్లై అనేది జరుగుతుంది కరెంట్ సప్లై అనేది జరుగుతుంది కండక్టర్స్లో ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రెండింటి మధ్యలో సిబికి విబికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది ఓకే ఈ గ్యాప్ అనేది ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ మనకు గ్యాప్ అనేది కనిపించదు సో గ్యాప్ అనేది మనకు అక్కడ కనిపించదు సో అందుకోసం అని కండక్టర్స్లో పవర్ సప్లై అనేది జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇన్సులేటర్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం కండక్టర్ గురించి చూసాం కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇన్సులేటర్లో ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఈ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అక్కడే చెప్పుకున్నట్లు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నావు అనుకోండి ఇన్సులేటర్లో తర్వాత వచ్చేసి హోల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇక్కడొక్కటి ఇక్కడొక్కటి ఉన్నవి అని అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంది మనకు ఫెర్మి లెవెల్ ఎనర్జీ సమ్ గ్యాప్ ఉంది కదా బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది ఉంది కదా ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది ఏంటంటే సిబికి విబికి ఉన్న బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది ఇందులో ఇన్సులేటర్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోకి రాలేవు ఇందులో ఉన్న హోల్స్ అనేవి ఇక్కడికి జంప్ కాలేవు సో అందుకోసం వచ్చేసి మనకు కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఇన్సులేటర్లో జరగదు సో జరగకపోవడం వల్ల మనకు అనేది జరగదు సో ఇది వచ్చేసి ఇన్సులేటర్ అదే కండక్టర్లో అయితే ఇక్కడ మనకు ఓవర్లాప్ అయిపోయింది సో ఓవర్లాప్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ అక్కడికి ఇక్కడికి జంప్ అవ్వడం వల్ల మనకు కరెంట్ సప్లై అనేది అయింది ఇక్కడ మాత్రం ఇన్సులేటర్లో కాదు సో మనం ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్ గురించి చూద్దాం మనం మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్ కదా మనం సెమీ కండక్టర్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చి చూస్తే సెమీ కండక్టర్ గురించి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఇక్కడ మనము ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాం అనుకోండి సిబిలో ఓకే కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఇక్కడ వచ్చి వెలాన్సీ బ్యాండ్లో వచ్చేసి హోల్స్ ఉన్నాం అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ హోల్స్ ఉండడం అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఫర్దర్గా చెప్తాను సో ఎందులో ఎక్కువ హోల్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఎప్పుడే ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఏ సిచ్యువేషన్లో హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నవి ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా సమ్ పవర్ అప్లై చేసినాం కరెంట్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇందులోకి రావాలి ఇందులో హోల్స్ అనేవి ఇందులోకి జంప్ అయిపోవాలి సో జంప్ అయిపోవాలి అంటే ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్స్లో ఏదైతే మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుందో ఈ గ్యాప్ వచ్చేసి తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది ఓకే అంటే గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఫెర్మీ లెవెల్ గ్యాప్ అనేది బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇందులో హోల్స్ అనేవి జంప్ అవుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మూమెంట్ అనేది ఉండదు తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది సో తక్కువ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కొద్ది మొత్తంలోనే కరెంటు సప్లై అనేది జరుగుతుంది కరెంటు సప్లై అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్స్కు ఓకే ఇంతకన్నా ఎక్స్ ఇంకా ఇంకా డెప్త్గా పోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఓకే ఇది వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్కు సంబంధించి ఇంతకన్నా డెప్త్ పోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోతే మనకు సెమీ కండక్టర్ వచ్చేసి ఫర్దర్గా టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఓకే దాన్ని వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ టైప్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఓకే సెమీ కండక్టర్ అండ్ టూ టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటున్నాం ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్టెన్సిక్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏదంటే మనకి ఇప్పుడు పిరాడిక్
అని అంటాం ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏ విధంగా అసలు సెమీ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే మలినాలు ఓకే మలినాలని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ ఏదైతే మనము మలినాన్ని యాడ్ చేస్తున్నామో ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డోపింగ్ అని అనడం జరుగుతుంది సో డోపింగ్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ మనకు ఎంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాగా మళ్ళీ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎందుకు వాడుతున్నాము అని అని తెలియాలంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్లో చెప్తాను సో దానికన్నా ముందు ఏంటంటే వీటి యొక్క టైప్స్ అనేవి ఏంటి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే సెమీ కండక్టర్ అనేది ఫర్దర్గా టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది అని అనుకుంటు అంటున్నాం కదా ఒకటి వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే మనము ఇవి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆల్రెడీ ఉంటావు సో ఇవి వచ్చేసి ఫూ ఫ్యూర్ ఫామ్ అన్నమాట ఓకే అవి వచ్చేసి ఏంటంటే జర్మేనియం కానీ సిలికాన్ ఉంటాయి కదా వీటిని వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేది అంటాం ఓకే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేది ఇందులో మనకు టైప్స్ అనేవి ఉండవు ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో ఫర్దర్గా డివైడ్ ఉండవు సో ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఏర్పడడం జరుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఏదైతే ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తున్నామో ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏర్పడుతున్నాయి అంటున్నాం కదా ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి యాడ్ చేసిన ఇంప్యూరిటీస్ని బట్టి టూ టైప్స్గా ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ సెమీ కండక్టర్ అనేది డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే అక్కడ వచ్చి చూస్తే ఒక ఇందులో వచ్చేసి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి వచ్చేసి పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మనం ఎన్ టైప్ పి టైప్ అనేది ఎందుకు అంటాం అనేది చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే ఎన్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మెజార్టీ కెరియర్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎన్ అంటే నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మెజార్టీ కెరియర్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి చూసుకుంటే పెంటవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ ఓకే పెంటవాలెంట్ అంటే మనకు వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఫైవ్ పెంట వ్యాలెంట్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ఓకే ఈ ఎన్ టైప్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ని మనము డోపింగ్ చేస్తున్నాం సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో ఎన్ టైప్ అనేది ఏర్పడుతాయని అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు పెంట వ్యాలెంట్ పెంట వ్యాలెంట్ అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఫైవ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న వాటితో డోపింగ్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఓకే నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది తర్వాత వచ్చి పి టైప్ పి టైప్ అంటే వచ్చేసి పాజిటివ్ అనమాట ఓకే పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి హోల్స్ అనేవి మెజారిటీ కెరియర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రై వ్యాలెంట్ ట్రై వ్యాలెంట్ అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో త్రీ త్రీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకే అవి వచ్చి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న బోరాన్ అల్యూమినియం ఓకే ఇవి అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం చూద్దాం అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అనేది అర్థమవుతుంది చూ ఫ్రెండ్స్ మనము సెమీ కండక్టర్ అనేది టూ టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం కదా ఒకటి వచ్చేసి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఇంకోటి వచ్చి ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే చూద్దాం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి మనకు ఎక్కడ ఉంటాయి ప్రెడిక్ టేబుల్లో ఉంటాయి ఫ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ని మనము ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జర్మేనియం సిలికాన్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను ఒక ఇమేజ్ నుంచి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నవి సో అప్పుడు మనకు ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎందుకు కావాలి అని అంటే చూడండి ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఒక ఇప్పుడు సపోజ్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంది అనుకోండి సో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు అందులో మనము పవర్ సప్లై ఇచ్చినా కానీ మనకు అక్కడ ఎలాంటి కరెంటు ఫ్లో అనేది ఉండదు ఓకే అప్పుడు సో అలాంటప్పుడు మనకు యూజ్ కాదు
ఇక్కడ వచ్చి చూసుకోండి ఇక్కడ చూసి చూస్తే మనకు ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సిలికాన్కి ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఇంకోటి వచ్చేసి ఫోర్ ఫోర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది ఓకే ప్రతి ఒక్క సిలికాన్కి ఒక్కొక్క ఫ్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్టే సపోజ్ ప్రతి ఒక్క సిలికాన్ ఇక్కడ సపోజ్ ఈ సిలికాన్ని తీసుకుందాం మధ్యలో ఉన్న తీసుకుందాం ఏం చేస్తుందంటే బ్యాండింగ్ ఏర్పడాలి ఓకే ఇక్కడ మనకు ఈ సిలికాన్స్ అనేవి ఏదైతే అణువులు ఉంటాయో అవి ఆటమ్స్ ఉంటాయో ఈ ఆటమ్స్కి స్థిరత్వం కావాలంటే టూ కానీ ఫోర్ కానీ ఎయిట్ కానీ సో ఇలా బ్యాండింగ్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ వచ్చి చూసుకుంటే కోవలెంట్ బ్యాండ్ అనేది ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్తో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్తో జో జత కట్టింది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో ఇక్కడ సబ్ పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్తో జత కట్టింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్తో బ్యాండ్ ఏర్పడింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో బ్యాండ్తో ఏర్పడడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను పవర్ సప్లై అనేది అప్లై చేసిన కరెంట్ అనే సమ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసిన సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది రావాలనుకుంటుంది సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది రావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎక్కడ కూడా ప్లేస్ లేదన్నమాట సో ఎలక్ట్రాన్ రావాలంటే ప్లేస్ అనేది లేదు సో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు కరెంట్ ఫ్లో అనేది జరగదన్నమాట సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సమ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం సో ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కడికో జంప్ అయిపోతుంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా సిబి అని కో కండక్షన్ బ్యాండ్ అని సో అందులోకి జంప్ అయిపోయింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఈ ప్లేస్లోకి రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ జంపడం జంపడవడం జరుగుతుంది సో ఇదేంటంటే ఇది అంత ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు జరుగుతుంది సో మనకు టెంపరేచర్ అనేది అంతగా రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువగా మనం ఇంక్రీజ్ చేసినంటే ఇవి ఎక్కువ రోజులు రావు అనమాట ఎక్కువ రోజులు అంటే తొందరగా ఖరాబ్ అయిపోతాయి సో అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్రెస్టింగ్ సెమీ కండక్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వము సో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటి నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సెమీ కండక్టర్ నుంచి ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నవి డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో మనకు ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది చూద్దాం ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అనుకున్నాం ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏదైతే ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ని ఆన్ చేసినప్పుడు మనకు ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ మళ్ళీ ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ టూ టైప్ ఫర్దర్గా టూ టైప్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా ఒకటి వచ్చేసి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఇంకోటి వచ్చేసి పీ టైప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక మధ్యలో ఒక ఆటం ఉంది అనుకోండి ఫ్రమ్ ఎస్బి ఉంది ఓకే ఈ ఎస్బి అంటే ఏంటంటే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ మనకు ఎప్పుడు అయిపోతాయి అంటే ఫైవ్ పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్తో డోపింగ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏర్పడతాయి ఓకే ఫెంటావాలెంట్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ ఎస్బిది ఒక ఈ ఎస్బి ఉంది కదా ఎస్బికి ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఓకే ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఓకే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఇంకో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంది ఆ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ అనుకోండి ఓకే ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎస్ఐ అన్నాం ఎస్ఐ అంటే ఇది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఫ్యూర్ సెమీ కండక్టర్ దానికి సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఎస్బి అనేది సమ్ ఎక్స్టెన్టిక్ సమ్ ఇంప్యూరిటీ అనమాట ఇంప్యూరిటీని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఎస్బికి ఏంటంటే ఫైవ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో కోవలెంట్ బ్యాండ్ ఏమి ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఎస్బి ఎస్ఐ ఉంది కదా ఈ ఎస్ఐ అంటే సిలికాన్కి ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని ఇది సమ్ కోలెంట్ బాండ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూస్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్
इक फ्री एलक्ट्रॉन एद फोर्स एमेंदे एलक्ट्रॉन्स अने जंपे सो जंपो इकड़को सीबी अनाम कंडक्ष मैन की राव जरूर एलक्ट्रॉन्स अने वे उठाई तरह से हॉल्स हॉल्स अच्छे एन टाइप चाल तक अंत चाल तक उ ओके अवे उठाएं वाली बैन उ मध्य मन को एमेंटे गैप उ ओके इंत मुझे चुप्कना क्या फेर्मी गैपनी फेर्मी लैवल बैंड गैपनी उपड़े मन पवर् सप्लाई सम करे एक्सटर्नल बैटरी नीचे पवर् सप्लाई इच्छा सो इच्छा एमेंटे एलक्ट्राइस अने हॉल मूवेंट मन को पारशल पवर् सप्लाई अने जो पारशल मन को करे सप्लाई अ जो इच्छे एन टाइप से सैमी कंडक्टर्स ओके मन एन टाइप से सैमी कंडक्टर लेना इला फ्री एलक्ट्राइस अने जो सो अभी इप्ड क्लियर अट्ठा इधन टाइप से सैमी कंडक्टर की इपड़े पी टाइप से सैमी कंडक्टर अभी चुदा पी टाइप से सैमी कंडक्टर अंत पाजिट टाइप से सैमी कंडक्टर इप्ड मेजी अर्थम ओके चूस्ते इक चूस्ते सिलीका प्यूर् इंटनि से सैमी कंडक्टर मैं सब इंप्यूरी इंप्यूरी एल एल अंटे अल्यूम तो डोपिंग से सो डोपिंग से मन को पी टाइप आफ से सैमी कंडक्टर एर्पड़ती ओके पी टाइप आफ से सैमी कंडक्टर मन को हॉल्स अने मेजारटी कैरेक्टर्क ओके एला वस्तान चुदा सो पी टाइप अंत पाजिट पाजिटे इंट्रेसि से सैमी कंड इंट्रेसि सारी ट्रैवल इंप्यूरी मैं इक डोपिंग से ट्रैवल फ्री एलक्ट्रॉन्स थ्री फ्री एलक्ट्रॉन्स वैनसी बैन थ्री एलक्ट्रॉन्स उ सैमी कंडक्टर इंप्यूरी मैं इक डोपिंग से सो इन चूँ सपोज इतनी अल्यूम कल्यूम के थ्री एलक्ट्रॉन्स इकड़ोक एलक्ट्रा इकड़ोक एलक्ट्रा इकड़ोक एलक्ट्रॉन अने जरूर सो इक चूस्ते मन को इंको इक हॉल कदा इकड़ हॉल अने मन को एक्सट्रा एम ट मिगली आलरे आलरे बांग एर्पट्टेक थ्री 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 वाटे तो क्या इक चूस्ते मन को हॉल अने मिगली सो पी टाइप मन को मेजारटी कैरियर्स हॉल्स कदा हॉल्स वे इंत मुझे चुप्कू वाली बैंड चुप्कना क्यालेंस बैंड की हॉल्स अने कंडीशन तरह जंपे सो जंपे वाली बैन उम्मीदम जरूर एपड़ता मैं एक्सटर्नल फोर्स करे अस्ता सो अच्छे एन टाइप से सैमी कंडक्टर पवर अने जो अदे पाजिट टाइप आफ पवर् करे अन्ट सो इतने डिफरस बिटवी एन टाइप अंड पी टाइप से सैमी कंडक्टर इध क्लियर फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स इपड़े मैं चाहे एन टाइप से सैमी कंडक्टर फी पी टाइप से सैमी कंडक्टर चुप्कना क्लियर अंत एग्जाम पाइंट आफ व्यू रोजल गुर्त उ कंपारीजन चेसी चूड़ी सो ने कंपारीजन चेसी चूपान एन टाइप की पी टाइप की कंपारीजन ओके मन को एन टाइप पेंटा वाले इंप्रूवी ऐडा ओके पेंटा वाले अंत फाइव फ्री एलक्ट्राइस वाटी पी टाइप ट्रई वाले इंप्यूरी ऐडा ट्रई वाले थ्री फ्री एलक्ट्राइस वाटी तरह से इक चूस मन को एन टाइप मेजारटी कैरियर्स आर् एलक्ट्रा ओके एलक्ट्राइस अने मेजारटी कैरियर्स अने उम्मीदों जो अला वे पी टाइप से सैमी कंडक्टर चूस चूस मेजारटी कैरियर्स आर् हॉल हॉल अने मेजारटी कैरियर्स उम्मीदों जो इन चूस इक चूस्ते मन को फेर्मी इज दियर कंडक्ष बैंड इंत ने मर्चिपो ओके इपता चूँ सपोज इंत मुकनामो एनर्जी बैंड थीरी अः सो चुक इकड़ा सीबी अम्म ओके इकडे वीबी अ चुकना ओके इकडे एन टाइप से सैमी कंडक्टर्स एमेंटे फेर्मी लैवल इज़ नियर द कंडक्ष बैंड ओके इकडे मध्य लैवल उ फेर्मी लैवल अदे नियर टू नियर टू कंडक्ष अंत पैक उ पैक उ सेंटर उ पैक उ कंडक्ष बैंड की नियर उ सो अदे फेर्मी लैवल नियर द कंडक्ष बैंड अदे एन टाइप अदे पी टाइप किंद दाने दर उ वाली बैंड दर उ अंत इकडन इकड़ सो अदी पी टाइप की एन टाइप की 
సంబంధించిన డిఫరెన్స్ సో సో ఈ పాయింట్ కూడా మీకు క్లియర్ అయ్యి అనుకుంటా ఫెర్మీ లెవెల్ ఈస్ నియర్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అది పీ టైప్లో ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ లోపలో రాయడానికి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యాంటీమోని ఓకే ఏదైతే ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్కి మనం సమ్ డోపింగ్ చేస్తున్నాం కదా డోపింగ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట ఇవి యాంటీమోని ఎస్బి ఇవి అన్నమాట తర్వాత చూస్తే పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్లో అల్యూమినియం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అల్యూబిలం ఓకే ఇది వచ్చేసి ఎన్ టైప్స్ సెమీ కండక్టర్ తర్వాత వచ్చేసి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్కి డిఫరెన్స్ సో ఇది వచ్చేసి తర్వాత వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఎలా చూద్దామంటే ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి ఓకే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ అప్లో ఏదో రాయడానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం చూడ ఫ్రెండ్స్ ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే చూస్తే ఏంటంటే ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఫ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే ఇవి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాము ఇవి పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే ఏదైతే ఈ ఫ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్కి సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఇం సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో అది ఇం ఇంప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే అది ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఇట్ ఎక్స్బీడ్స్ ద ప్యూర్ కనెక్టివిటీ ఓకే ఇది ప్యూర్ కనెక్టివిటీ అనేది ఇస్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సో ఇది సమ్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇలా తక్కువ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది సో ఏదైనా మనం ఒక టెంపరేచర్ని పెంచినప్పుడు మనకు ఈ ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా మనకు ఈ ఎక్స్టెన్సింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి బెటర్ వేలో కండక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది అంటే కరెంటు సప్లై అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ఫుల్ అయిందని భావిస్తున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చిందని భావిస్తున్నాము నచ్చితే లైక్ చేయండి ఓకే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి ఓకే ఈ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మరిన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీ కండక్ట్ ఇవి వీడియోలో సెమీ కండక్టర్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో కరెంట్ అంటే ఏంటి ఓల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి డయోడ్ అంటే ఏంటి ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి ఓకే అందులో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి ఓకే వీటన్నిటి గురించి మనము క్లియర్గా నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వచ్చేసి మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ప్లేలిస్ట్ నుంచి మీరు అన్ని వీడియోస్ ఒకటే దగ్గర ఉండి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్ బాయ్ బాయ్